বরিশাল অনলাইন স্কুলের পক্ষ থেকে তোমাদেরকে স্বাগত তোমাদের অনেকেরই রিকোয়েস্ট আছে যে পুস্তক রাইটিং এর উপর কোনো কিছু বলতে তো আমি বেসিক্যালি আজকে কোশ্চেন রাইটিং নিয়ে যাবতীয় যা আছে সবকিছু বলবো কিভাবে পরীক্ষাতে প্রশ্ন আসে কিভাবে অ্যান্সার করতে হয় এবং কোন টেকনিক ফলো করতে হয় বা কোন টেকনিক মনে রাখতে হয় আচ্ছা তো আমাদের প্রশ্নে কিন্তু এখন পনেরো মার্ক দু হাজার তেইশ সালে যারা পরীক্ষা দিবেন তাদের হচ্ছে পনেরো মার্ক থাকবে তো যেহেতু পনেরো মার্ক সুতরাং এটা খুবই ইম্পর্টেন্ট আমার কোশ্চেন অ্যানালাইসিস করা ওকে তো আমরা ফার্স্ট যে বিষয়টা কথা বলবো সেটা হচ্ছে প্রশ্ন পরীক্ষাতে কিভাবে আসে আর কিভাবে সেই প্রশ্ন থেকে অ্যান্সার করতে হয় তো আমি তোমাদেরকে বলবো আজকে ক্লাস হয়তো বা তিরিশ বা চল্লিশ মিনিট হবে এবং এই তিরিশ চল্লিশ মিনিট তুমি যদি থাকো তাহলে তোমার প্রশ্ন সম্পর্কে যত কনফিউশন থাকবে সবগুলো দূর হয়ে যাবে তো আমি আশা করি তোমার আমার সাথে সম্পূর্ণ থাকবো এবং আমি এরপরে এই প্রশ্ন থেকে কিভাবে প্যাসেজে অ্যান্সার করা যায় পরবর্তী ভিডিওতে সেটাই দেখাবো এবং ইতিমধ্যে আমি হচ্ছে লাইভ ক্লাস দিচ্ছি লাইভ ক্লাস দেখছি যে কিভাবে আসলে সম্পর্কে জানতে হবে বা কোশ্চেন কিভাবে অ্যান্সার লিখতে হয় সেই তথ্যটাও তোমাকে জানতে হবে ঠিক আছে বা সহজে কিভাবে তুমি লিখতে পারবো সেটাও জানতে হবে তো এই যাবতীয় সকল প্রশ্নের উত্তর তোমরা আজকে ভিডিও শেষে হিসেবে পেয়ে যাবো তো আমি কথা না বলে সরাসরি চলে যাই তো দেখো পরীক্ষাতে দুই ভাবে প্রশ্ন আসতে পারে এটা হচ্ছে একভাবে কিভাবে আসতে পারে আর না হয় হয় এইভাবে আসে না হলে এভাবে আসে ওকে এখন কথা হচ্ছে এক নম্বরে কি আছে দুই নম্বরে কি আছে এক নম্বরে হচ্ছে তোমার ডাবল এস কোশ্চেন যে প্রশ্ন আসতে পারে অথবা ডাবল এস কোশ্চেন ছাড়া তোমার পরীক্ষাতে প্রশ্ন আসতে পারে তাহলে প্রশ্ন সাধারণত দুই ভাবে পরীক্ষাতে আসে আলোচনা করব তো এখন মনে মনে প্রশ্ন অনেকের আসতে পারে যে ডাবল এস কোশ্চেন কি স্যার ডাবল এস কোশ্চেন হচ্ছে দেখো হট হোয়েন হুইস হাউ হোয়ার হোয়াই হু ঠিক আছে তো এই যে ডাবল আর এইস দিয়ে কোশ্চেন গুলো তৈরি করা হয় সেটাকে বলা হয় ডাবল এস কোশ্চেন আর এই প্রত্যেকটা ডাবল এস কোশ্চেন এর আলাদা আলাদা মিনিং আছে যে জিনিসটা আমাদের খুবই প্রয়োজন জানা তো আমি পরে ভিডিও শেষে দেখাই দেবো যে আসলে এই ডাবল এস কোশ্চেন এর আলাদা আলাদা কি মানে আছে হ্যাঁ আচ্ছা বা এই বিষয়গুলো মানে জানলে আমি কিভাবে অ্যান্সার সহজে লোকেট করতে পারবো প্যাসেজ থেকে নিয়ে আসতে পারবো ওকে এরপরে আসো ডাবল এস কোশ্চেন সারা পরীক্ষাতে আসতে পারে সেটা হচ্ছে সরাসরি অক্সিলি ভার দিয়ে প্লাস সাবজেক্ট প্লাস ভার প্লাস সবজেক্ট ওকে এখন প্রশ্ন কিন্তু সবসময় ইন্টারগেটিভ সেন্টেন্স আসে ইন্টারগেটিভ সেন্টেন্স এর বৈশিষ্ট্য হচ্ছে কি শেষে প্রশ্ন মতো চিহ্ন আর ইন্টারগেটিভ সেন্টেন্স এর আরেকটা বৈশিষ্ট্য হচ্ছে সাবজেক্ট এর আগে মানে সেন্টেন্স এর সাবজেক্ট এর আগে অক্সিলি ভার বসে এটা হচ্ছে একদম প্রধান কথা যে সাবজেক্ট এর আগে কি থাকবে অক্সিলি ভার থাকবে তাহলে ইন্টারগেটিভ সেন্টেন্স এ থাকবে সাবজেক্ট এর আগে অক্সিলি ভার ওকে তাহলে আমরা বুঝতে পারলাম যে প্রশ্ন দুই ভাবে আসে একটা হচ্ছে ডাবল এস কোশ্চেন দিয়ে একটা ডাবল এস কোশ্চেন ছাড়া আমার দুই জায়গায় কিন্তু এখন প্রশ্ন হলো স্যার আমি কিভাবে চিনবো অক্সিলি ভার কোন গুলো অক্সিলি ভার হচ্ছে তোমার চার প্রকার কিন্তু একটা হচ্ছে বি ভার্বের অ্যামিজার ওয়ার্জার একটা হ্যাড ভার্বের হ্যাভেজার মধ্যে তিনটা অক্সলি ভার আমার অ্যান্সারে লিখতে হয় মডেল ভার ওকে তো এইটা আমি একটু পরে আলোচনা করছি আগে আমরা আসে প্রশ্ন তো জানলাম যে প্রশ্ন কিভাবে আসে এখন আমরা জানবো অ্যান্সার কিভাবে লিখতে হয় দেখো সাধারণত আমাকে দুই ভাবে লিখতে হয় সাবজেক্ট প্লাস অবজেক্ট ভার প্লাস ভার প্লাস অবজেক্ট এরকম ভাবে মনে করো ফিফটি পার্সেন্ট অ্যান্সার আসবে আর আসতে পারে সাবজেক্ট প্লাস ভার প্লাস অবজেক্ট এরকম ভাবে ফিফটি পার্সেন্ট পরীক্ষাতে প্রশ্ন আসতে পারে যেটা অ্যান্সার এইভাবে হয় আচ্ছা 
তাহলে যত অ্যানসার আছে আমরা কয়ভাবে লিখবো দুই ভাবে একটা হচ্ছে সাবজেক্ট প্লাস অবজার্ভার প্লাস ভার প্লাস অবজেক্ট আর একটা হচ্ছে সাবজেক্ট ভার প্লাস অবজেক্ট তাহলে একটা অবজার্ভার আছে আর একটা অবজার্ভার নেই এখন কথা হলো অবজার্ভার কখন বসবে আর কখন বসবে না মানে কখন আমরা এক নম্বর স্ট্রাকচার ফলো করে অ্যানসার লিখবো আর কখন আমরা দুই নম্বর স্ট্রাকচার ফলো করে অ্যানসার লিখবো এই জন্য আমাদেরকে অবজার্ভার যে ভিন্নতা আছে সেটা আমরা দেখবো দেখো যদি বি ভার্ব থাকে বি ভার্ব মানে কি এম ইজ আর হ্যাভ ভার্ব থাকে হ্যাভ হ্যাচ হ্যাড মডেল অবজার্ভার থাকে শ্যাল শু ডু ক্যান ফুড তাহলে আমার অ্যান্সারে সেই অবজার্ভার নিতে হবে কিন্তু যদি ডু ভার্ব এর কোনো অবজার্ভার দিয়ে প্রশ্ন করা হয় ডু ডাস জিট তাহলে সেটা আমার কি করতে হয় না অ্যান্সারে নিতে হয় না সেক্ষেত্রে আমার সাবজেক্ট প্লাস ভার প্লাস মানে মেইন ভার্ব সেই ভার্ব দিয়ে শুরু ওকে তাহলে দেখো আমার পরীক্ষাতে প্রশ্ন আসবে সবসময় কি সাবজেক্টের আগে অবজার্ভার কিন্তু অ্যান্সার করার সময় আমার সবসময় কি আর কাজ আগে করতে হবে সাবজেক্টের এই টেকনিকটা সবসময় মনে রাখবা যে আমি প্রশ্ন যে প্রশ্নটা আসবে পরীক্ষার সময় সেই প্রশ্নের সাবজেক্টটা কোথায় সেই সাবজেক্ট আমাকে আগে বসাতে হবে তারপরে অবজার্ভার ভার প্লাস অবজেক্ট বা অনেক সময় অবজার্ভার বাদে কি হয় সাবজেক্ট প্লাস ভার প্লাস অবজেক্ট ওকে এখন কথা হলো স্যার সাবজেক্ট কি চলো আমরা সাবজেক্ট নিয়ে কথা বলি এই যে সাবজেক্ট তিন নয় সাবজেক্ট কি কি হতে পারে দেখো আই হতে পারে আমি উই আমরা ইউ হতে পারে হি হতে পারে সি হতে পারে ইট হতে পারে দেহ হতে পারে আর যত নাম আছে পৃথিবী যত নাম আছে সেটা ব্যক্তিগত নাম হোক বা বস্তুগত হ্যাঁ যে কোনো বস্তু হতে পারে কলম মোবাইল ঠিক আছে দেশের নাম হতে পারে বাংলাদেশ ইন্ডিয়া হ্যাঁ বা কোনো মানুষের নাম হতে পারে রহিম করিম ফাতেমা তো অ্যান্সারে সবসময় দেখবা যে নিরানব্বই পার্সেন্ট নাম আসে হ্যাঁ যে কোনো কিছু নামই সাধারণত পোস্টে থাকে তাহলে আমরা পেলাম কি পেলাম সাবজেক্ট সাবজেক্ট কি কি পেলাম দেখো আয় আমি ওই আমরা ইউ তুমি হি সে সে ইট ইহা দে তারা আর যে কোনো নাম ওকে তাহলে তোমার তো মনে থাকবে এটা একটু তোমাদের কাটায় নোট ডাউন করে নিও আর এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটু পরে তোমাদেরকে দেখাবো এবার আসো তা আমরা জানলাম প্রশ্ন কিভাবে আসে এবং অ্যান্সার কিভাবে করতে হয় এখন আমি একটা সেন্টেন্স তোমাদেরকে দেখাচ্ছি দেখো ধরো সেন্টেন্স আসলো এরকম বাজারে যাচ্ছি তাহলে এখন ফার্স্ট কাজ হচ্ছে আমার অ্যান্সার করার সময় কার কাজ আগে করবো অবশ্যই সাবজেক্ট এর কাজ তাহলে ইউ তে কোনো প্রশ্ন করলে আমি আয় নিয়ে আসবো আচ্ছা আয়ের পরে আর 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 কে কি বলা হয় বলো তো मार्केट তোমার থাকতে পারে হ্যাপ ভার্ভ থাকতে পারে মডেল থাকতে পারে তো ধরো মডেল আছে মডেল কোনগুলো আমি একটা প্রশ্ন করলাম যে রাফি কি রান্না করতে পারে যদি রান্না করতে পারে তাহলে লিখবো ইয়েস তাহলে সাবজেক্ট কি এখানে দেখো নাম আছে রাফি ইয়েস রাফি তারপরে সাবজেক্টের পরে সবসময় কাজ কাজ করবা দেখো সাবজেক্টের পরে হয় ভার্ব নয় অবজলি ভার্ভ ভার্ভ এর কাজ তুমি কখন করবা যখন ডু ভার্ভ দিয়ে প্রশ্ন করবে তো এখানে তো ডু ভার্ভ দিয়ে প্রশ্ন করি মডেল অবজলি ভার্ভ দিয়ে প্রশ্ন করতে এই জন্য তোমাকে অবজলি ভার্ভ নিতে হবে আচ্ছা তাহলে অবজলি ভার্ভ কি কি আছে বাবু সেন্টেন্সে ক্যান আছে তাহলে হবে ক্যান রাফি ক্যান 
ভাগকে রান্না করতে পারে আচ্ছা তাহলে আমরা বুঝতে পেরেছি এখন আসো যদি কোন ডু ভার্ব দিয়ে প্রশ্ন করা থাকে আর ডু ভার্ব কিন্তু পরিচাতে মাস থাকবে এই ডু ভার্বের ব্যাপারটা একটু ডিফিকাল্ট তোমরা একটু মনোযোগ সহকারে দেখো তাহলে বুঝতে পারবা দেখো ডু ভার্ব কাকে বলা হয় ডু ডাজ ডিড এখানে ডু ডাজ আছে প্রেজেন্ট টেন্সে বসে আর ডিড বসে past টেন্সে এখন ধরো আর এখন সেন্টেন্স দেখো सबसमय मोबाइल फोन पसंद करो प्रश्न कर प्रश्न कर लेकर लाइक मोबाइल फोन एन प्रश्न हलो चार एखे जो डू दिए प्रश्न ना कर डिट दिए करत करत डिट दिए करत से क्षेत्र की हतो देखो डिडि लाइक मोबाइल फोन से क्षेत्र में अन्सार करते हम कि देखो यू आसे तो हम आई एन देखो डिट तो बसबे ना क्योंकि डिट जो थे प्रश्न कर रीपा मध्य गुरुपूर्ण नाम Who is your 
निर्दिष्ट समय सकाल रात होते हट हट दिए निर्दिष्ट उत्तर चाहिए हट इज नेम तुम नाम की तुम नाम तो हट एक डिफिकल्ट कारण निर्दिष्ट पैसेज जो तुम उत्तर मन ना थे ना पड़े थको कठिन हाँ तो हट हाउ हाउर देखा क्या कम भाव से तुम माथाय रखा हाउ दे प्रश्न आसमी पैसेज थी खुजबो कम भाव क्या हुआ जो थे कारण बिकज नहीं आसते हैं ठीक है परीक्षा प्रचंड गरम गरम भिडियो क्लियर समाधान कर चेस्ट कर